Algunos de los sucesos de la vida pueden ser tan predecibles, pero otros te dejarán boquiabierto como esta historia. Cuando esta mujer fue enterrada, su familia descubrió algo espeluznante. Luego, 47 años después, ocurrió algo trágico. Essie Dunbar era una chica normal que crecía en una familia cariñosa en Blackville, Carolina del Sur. Era una chica dulce y una sonrisa encantadora para todos. Sin embargo, era epiléptica. Después de cada episodio, Essie esperaba que no se repitiera, pero siempre ocurrían. Lo peor era cuando sucedían en espacios públicos. Su infancia estuvo marcada de varios de estos episodios. Sin embargo, ella se convirtió en una buena joven, trabajadora y decidida a triunfar. Pronto cumplió 30 años, vivía en su propio apartamento, tenía dos empleos y ascendía en la escala del éxito. Durante este periodo, Essie también había aprendido a dominar las cosas que desencadenaban sus ataques. A pesar de ello, nunca se sabe lo que va a pasar y un día se encontró con una calamidad para la que nunca se había preparado. Una mañana en 1915 se levantó muy tarde para ir a trabajar. ¿Cómo diablos voy a cumplir con todos los expedientes que tengo sobre mi mesa? murmuró. Tenía hasta la noche para entregar esos expedientes. Las líneas de preocupación aparecieron en su frente tan pronto se sentó en su escritorio. Aunque estaba agotada, Essie se puso a trabajar. Demasiado cansada, se arrastró hasta llegar a la puerta de su casa. Al girar la llave, casi se cae cuando la puerta se abrió. Sus piernas amenazaban con ceder. Pero logró meterse en la cama. En todo esto, se le olvidó hacer algo muy importante. Si supiera que esta noche lo cambiaría todo. Agotada, se olvidó de tomar su medicación. Esa misma noche se produjo el horror. Essie se despertó de repente con un sobresalto luchando por respirar. Estaba en medio de otro ataque. Al darse cuenta de ello, se las arregló para pulsar una campana de alarma con la esperanza de que alertara a los vecinos. La suerte estuvo de su lado, pero no por mucho tiempo. Cuando los vecinos oyeron la alarma, llamaron al 911 y fueron a ver cómo estaba. Una vez allí, llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Así que entraron y se encontraron con una visión aterradora. La pobre Essie ya estaba inconsciente. Enseguida la llevaron al hospital, donde un médico, D.K. Briggs, la atendió. Cuando comprobó sus signos vitales, no había señales de vida, por lo que el médico la declaró muerta. Cuando la noticia de la muerte de Essie llegó a su hermana, durante unos minutos mantuvo la esperanza de estar atrapada en un sueño. Ella y Essie no solo eran hermanas, sino también mejores amigas. Hace apenas unos meses, elaboraron una lista de cosas que querían hacer. ¿Qué pasaría con todos esos deseos? Preguntó. La hermana de Essie creía que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera estado cerca de ella. Y si no, deseaba haber estado a su lado en su último momento. Tan pronto como Essie fue declarada muerta, su funeral se fijó para las 11 de la mañana del día siguiente con el fin de dar a su hermana, que vivía en Allendale, la oportunidad de llegar. En el funeral, vecinos, amigos y familiares se habían reunido en la iglesia, pero la hermana de Essie llegaba tarde. Tras esperar un rato, el sacerdote procedió a la ceremonia con la esperanza de que ella se uniera más tarde. Fue un servicio hermoso. Después del sermón, la hermana de Essie aún no había llegado. Todos estaban preocupados. ¿Había pasado algo? ¿Había cambiado de opinión? Como nadie estaba seguro de cuánto tiempo más tardaría o si llegaría, decidieron seguir con los ritos funerarios. Así que bajaron el ataúd de madera a la fosa excavada y los funerarios empezaron a cubrirlo con tierra. Cuando habían recorrido casi la mitad del camino, todos oyeron de repente un fuerte lamento. Era la chica y corría hacia la tumba. «Tengo que ver a mi Essie por última vez, mi querida Essie», se lamentó. Era un espectáculo lamentable. Se acercó a los sacerdotes y preguntó si podían volver a subir el ataúd. «Déjenme ver la cara de mi hermana por última vez», lloró. Todos se compadecen de ella. Los sacerdotes celebraron una breve reunión y decidieron acceder a su petición. Sacaron el ataúd de madera. Sin que todos los presentes lo supieran, estaba a punto de producirse un drama mayor. 
Una vez que el féretro estuvo en el suelo, algunos hombres quitaron el tornillo y un funerario abrió la tapa. La tapa se desprendió y lo que siguió fue un ruido ensordecedor. En lugar de ver el cadáver de Essie en el ataúd, estaba viva. Cuando el ataúd se abrió, Essie se incorporó y sonrió a su hermana. Hubo un pandemonium absoluto en el patio de la iglesia. Todo el mundo se puso en marcha. Incluso los sacerdotes cayeron en el agujero. Uno de ellos sufrió varias costillas rotas cuando los otros dos sacerdotes le pisaron al intentar salir corriendo del agujero. Mientras todo el mundo corría, la pobre Essie también estaba muy confundida. No sabía que ella era la razón por la que todos estaban actuando como locos. Así que saltó del ataúd y se unió a la carrera empeorando las cosas. Como no perseguía a nadie en particular, Essie se dirigió a su casa, pero todos los que se cruzaron con ella en el camino gritaron y huyeron. Creían que era un fantasma. Durante el resto del día, Essie se encerró en su casa. Todavía no entendía lo que estaba pasando. No fue hasta dos días después que la hermana de Essie encontró por fin el valor para volver a casa y optó por quedarse al lado de su hermana. Le explicó todo lo que había sucedido. A la semana siguiente, Essie se armó de valor para compartir su testimonio en la iglesia, pero le preocupaba que la congregación reaccionara de manera equivocada. Sin embargo, su hermana la animó a no entrar en pánico. El domingo siguiente, Essie y su hermana se despertaron tarde. A las dos les costó dormir, ya que se quedaron despiertas preguntándose qué les esperaba en sus vidas. Essie estuvo a punto de abandonar la idea de ir a la iglesia. Sin embargo, su hermana insistió en que debía contar su historia. Esa mañana se dirigieron a la iglesia con diferentes pensamientos que pasaban por sus mentes. Cuando llegaron, el último banco estaba vacío, así que se sentaron allí. Todo iba bien ya que nadie los había visto todavía, pero pronto alguien los descubrió. Una anciana miró hacia atrás y vio a Essie, gritó y huyó de la iglesia. Otros miembros de la congregación también huyeron. Entre ellos, algunos eran simples curiosos, otros eran detractores, pero solo unos pocos creyeron a Essie. Cuando todo se calmó, Essie dio su testimonio, pero la verdad es que incluso los que se quedaron se negaron a acercarse a ella. Pero Essie se alegró de poder compartir su historia. No era un fantasma, los médicos solo la habían declarado muerta por error. Sin embargo, todos decían que pronto volvería al lugar de donde venía pero Essie sobrevivió a algunos de esos detractores. Sin embargo, cuando cumplió 70 años, algo sucedió. A lo largo de los años, Essie siguió recibiendo reacciones encontradas. Algunos la veían y corrían, otros querían autógrafos y el resto se limitaba a hacer preguntas extrañas. Después de luchar contra su realidad durante años, Essie lo aceptó y solo trató de vivir su vida al máximo hasta que llegó el momento de irse y esta vez no volver. Fue 47 años después cuando Essie, que ya tenía 70 años, se enfermó, y el 22 de mayo de 1962 falleció. Los que habían elegido quedarse a su lado estaban destrozados por su marcha, pero aún así se alegraron de tener una segunda oportunidad de estar con ella, ya que podría haber muerto la primera vez que la enterraron. Esta historia no se confirmó ni se demostró que fuera falsa, pero muchos periódicos publicaron su historia. Además, un libro de Jan Bondeson titulado Buried Alive también da crédito de la historia de Essie. ¿Qué opinas de esta historia? 